Аз гуч жумша пири гылмыштардын бетин ачу. Хадистер тергөө менен кызматташууну дал ушундай сыпатташууда. Жаңы кодекстердин ишке кириши менен айыпталуучулар кинесин жеңилдетүү үчүн дал ушундай мүмкүнчүлүктү колдон алышат. Агалайык шектүү жасалган кылмыш тууралуу жаңы маалыматтарды жана көрсөтмөлөрдү берүүсүз арал. Юристтердин айтымында буга чейинде адвокаттар тергөөчүлөр менен өз ара кызматташуу боюнча макулдашуу алышчу. Бирок ал айыпталуучунун күнөөсүн жеңилдетүүгө эч кандай кепилдик берчү эмес. Эми бул процессуалдык макулдашуу кылмыш кодексине киргизилген. Мисалы, жакында эле Улуттук Тарых музей менен Чолпон Атадагы Ат Майдандын оңдолушуна байланыштуу кылмыш ишинде коррупция беренеси менен айыпталган 6 мурдагы аткаминердин 4-ү тергөө менен кызматташуу боюнча келишимге кол коюшкан. Экс-премьер-министр Сапар Исаков менен президенттин аппаратын жарандык өнүктүрүү Дини жана Улуттук саясат бөлүмүнүн мурдагы жетекчиси Мира Карыбаева мындай келишимге барышкан эмес. Ошондой эле Бишкек тетсиндеги авария боюнча кармалган 7 кишинин 4-ү да күнөөсүн ойнуна алып, башкы прокуратура менен келишим түзүшкөн. Кайсыл жаза көрсөтүлсө, ошол келишимде ошол жаза чектөөнү сот ошону туралыш керек, ошону чектеш керек. Ошондо бул мындай процессуалды келишим түзүлгөндөн кийин соттор башка жазага чектөө окугу жок болуп калат. Ошо келишимде көрсөтүлгөн жаза чектелинет. Мисалы, ошол кылмыш боюнча Эркидигинага жиратуу жазасы чектелинсе, чоң сроктор го, э, көп көп жылдырга. А келишимде төмөн көрсөтүлүп калса, же башка жаза көрсөтүлсө, айып и жанагандай общественный работа дегенде комдук иштөө, ошондой да болушу мүмкүн. Ошондуктан жанагы келишимде көрсөтүлгөн жаза ошол гана жеңил жаза чектелет ошол кишиге. Бирок а ошол киши өзүнүн жанагында келишимге койгон максаттарды аткарыш керек. Ошондой эле кылмыш кодексинде тергөө судьясы деген жаңы процессуалдык фигура пайда болду. Ал сотко чейинки өндүрүшкө алынган иште адамдардын укук жана эркиндигин көзөмөлдөйт деп көрсөтүлгөн. Тактап айтканда, тергөө судьясы тергөөчүнүн ишине кылдат көз салат. Мындан тышкары кыйноо фактысы буга чейин кызматтык кылмыш болуп келсе, жаңы редакцияга лайык. Ал адамдын ден соолугуна залал келтирүү беренеси менен каралат. Азыркы эми тиги эмелерде, тиги тергөөдө Биз талап кылабыз. И прокуратура дагы талап кылат. Э кыйноону тергеп атканда, силер деген давай соттук медициналык экспертиза дайындап эле, бир якта көгөлөсү бар экен, тияқта деген эме камагы калып тур, бир ага сынып калып тур деп эле соттук медициналык экспертиза дайындоо менен чектелбей келет деп талап коюлуп атат. Силер деген соттук психиатрикалык эме экспертизаларды дайындап ала. Анткени Казыркы мезгилде деген жана психиатрия, психологтор түшүндүргөндө, мына мисалы, кишинин психикасы ага кыйноо болот элек те, мисалы, мындай болот. Таптаза, жакшы, э? Анан баягы кыйнап эмеккенде, мисалы, психикасы ламайтса дейт. Сындырат кишини чи? Андан кийин анан аны монтип, дарылайт, эметет, баягы, ладно, раны все бит зажывайт этилет да. Сынганы деген сыныгы оңолот бүтөнү. А психикасы карачы кандай болуп калды? Жаңы киргизилген сотко чейинки териштирүү нормасы да бир топ талаш тартышты жаратып келет. Себеби талап калай карыз түшкөндөн кийин ал сөзсүз кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталуусу тийиш. Айрым юристтердин айтымында, дал ошол даттаанулардын бир тобу негизсиз эле жазылат. Доочу арызын кайтарып алган күндө да ал факт катары реестрде кала берет. Бул бир чети ыңгайсыздык жаратат дешет. Ошол эле убакта бул адам коррупциялык көрүнүштү алдын алат. Себеби мурда кылмыш ишин ачуу тергөөчүдөн көз карандуу болсо, эми тиешелүү органдар арызды катоого милдеттүү. Ошондой эле бул сапар соттук көзөмөл менен прокурордук контроль бир топ айырмаланат экен. Кызматташуу жөнүндө процессуалдык келишим боюнча именно прокурор жазасын тандайт. Кандай кызматташуу болот? Ошол кылмышты кандай деңгээлде ачат? Ошону эске алып, прокурор өзү жазасын тандайт. Кодекстердин жаңы редакцияларынын ишке кириүүсү менен жазаларды аткаруу кызматы 8,5 миңге жакын камактагылардын жаза мөөнөтүн кайра карап чыгуу өтүн үчүн келтирген. Соттор 5 миңден ашык ишти карап чыгып, 431 адам эркиндикке чыгарылган. Миңден ашык кишинин жаза мөөнөтү кыскарган. Акмарал Сабатар, Эрлан Кемелбеков, НТС.